Xin chào các bạn Buổi trước mình đã đề cập đến việc xét xử tụ của chuỗi số dương bằng tiêu chuẩn Dalpe hoặc Cao C Video lần này mình sẽ đưa ra tiêu chuẩn so sánh để xét xử tụ của chuỗi số dương Thì bước đầu tiên vẫn như ở việc sử dụng Dalpe hoặc Cao C Đó Chúng ta sẽ phải viết số hạng tổng quát UN và kiểm tra xem chuỗi đó dương hay không Xong bước thứ hai chúng ta sẽ sử dụng tiêu chuẩn so sánh tiêu chuẩn so sánh thì chúng ta có hai định lý định lý so sánh 1 và định lý so sánh 2 thì mình tóm tắt cái định lý 1 đó là bởi công thức UN nhỏ hơn bằng VN khi đó UN phân kỳ dẫn theo VN sẽ phân kỳ và ngược lại VN hội tụ thì dẫn theo UN hội tụ Tại sao lại như vậy? Thì phần chứng minh bởi công thức định lý Các bạn có thể tham khảo ở giáo trình toán cao cấp Mình sẽ không chứng minh lại nữa Thì chỉ nói đơn giản như vậy thôi à, Khi UN phân kỳ Có thể là cái giới hạn của UN nó sẽ Nó sẽ ra vô cùng chẳng hạn Thì một số mà lớn hơn vô cùng Chắc vô tận và vô thận thì cũng sẽ là vân kỳ thôi Còn nếu như mà VN hội tụ Giả dụ như VN hội tụ về 10 Thì VN lớn hơn UN Như vậy một cái chuỗi nhỏ hơn Thì lớn nhất của nó cũng chỉ có thể bằng được 10 mà thôi Và nếu như đã UN mà lớn nhất cũng chỉ bằng được 10 thôi Đấy một số hữu hạn Thì dẫn đến là UN sẽ hội tụ Còn định lý thứ hai đó chúng ta xét cái giới hạn của VN trên UN trên VN khi N thì ra vô cùng bằng một số K nào đó số K này phải khác không thì nếu mà chúng ta ra được một cái số K hữu hạn thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái kết luận đó là UN và VN sẽ có cùng tính chất hội tụ hay cùng tính chất phân kỳ nghĩa là sao nghĩa là thằng VN này hội tụ thì UN cũng hội tụ Thằng VN này phân kỳ, UN cũng phân kỳ Đó là nó cùng tính chất với nhau Thì các trường hợp mà chúng ta hay sử dụng tiêu chuẩn so sánh Ví dụ như là nông lê pe, sin cốt hay là n mũ alpha Và có một cái lưu ý đặc biệt trong cái phần tiêu chuẩn so sánh này Đó là cái chuỗi Riemann Có công thức đó là tổng sigma n chạy từ 1 đến vô cùng Của 1 trên n mũ alpha trong đó alpha lớn hơn 0 chuỗi Riemann này hội tụ khi alpha lớn hơn 1 và phân kỳ khi alpha lớn hơn 0 nhỏ hơn bằng 1 đặc biệt dấu bằng xảy ra là phân kỳ ờ, các bạn có thể sử dụng cái chuỗi Riemann này như một công thức trong bài tập mà không cần phải chứng minh lại còn chứng minh nó như thế nào tại sao hội tụ khi alpha lớn 1 và tại sao phân kỳ khi alpha lớn 0 nhỏ hơn bằng 1 thì các bạn đọc phần chứng minh ở trong giáo trình toán cao cấp Mình đặc biệt lưu ý lại một lần nữa cái chuỗi Riemann này Và cái chuỗi Riemann này thường là cái chuỗi để đem ra làm chuẩn Để so sánh, để để, để cái UN này so sánh Và dựa trên cái chuỗi Riemann hội tụ hay phân kỳ Thì chúng ta sẽ kết luận cái sự hội tụ hay phân kỳ của UN Chúng ta hãy cùng thử xem một số cái ví dụ sau đây Ví dụ đầu tiên, đó là tổng sigma n chạy từ 2 đến vô cùng của một trên lâu lây pn. Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem chuyện này dương hay không thì un nó bằng 0 rồi. Nếu các bạn thử. Tiếp theo chúng ta nhận thấy rằng hàm lốc lây pn của n luôn nhỏ hơn n. Cái biểu thức này có hai cách để bạn chứng minh cách thứ nhất là có thể dùng xét hàm số fx bằng lốc vp của x trừ đi x các bạn khảo sát cái hàm số đấy hàm fx đó thì các bạn sẽ ra được một cái kết quả đó là fx nhỏ hơn bằng không nếu bỏ x thì chúng ta chỉ cần thay fx thì bằng fn thôi thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả như này Cách thứ hai thì các bạn vẽ đồ thị của hai hàm này ra Hàm lốc lê pe của x và hàm x Thì 
nhìn vào đồ thị chúng ta sẽ thấy là đồ thị của hàm lốc lê pe kích hay lốc lê pe của n này luôn nằm dưới cái đường đồ thị tích hay n này hàm đồ thị như này thì chúng ta cũng sẽ đưa ra được cái kết luận này còn các bạn có thể thử chứng minh bằng hai cách đó còn ở đây mình sẽ không chứng minh nữa và mình sẽ công nhận cái kết quả này tại sao chúng ta lại sử dụng cái kết quả này vì ở trong mẫu vì cái biểu thức un của chúng ta là một trên lông lê n thì khi đã có cái kết quả này rồi thì chúng ta lấy biểu thức một trên thì đây là bất đẳng thức và chúng ta số nghịch đảo thì sẽ đổi chiều các đẳng thức như vậy chúng ta sẽ có một cái kết quả đó là không nhỏ hơn một trên n nhỏ hơn một trên lốc lê của n cái hàm cái chuỗi một trên lốc à, một trên n này chúng ta sẽ áp loại vào cái hàm chuỗi remain đó là đây chuỗi remain ở đây một trên n tương ứng với alpha của chúng ta sẽ bằng 1 alpha bằng 1 như vậy một cái chuỗi 1 trên n khi n chạy từ 1 đến vô cùng này là phân kỳ với alpha bằng 1 chúng ta có chuỗi un lớn hơn và đây là cái vn, vn này thì cái un lớn hơn vn rồi thì theo cái tiêu chuẩn so sánh 1 cái định lý so sánh 1 chuỗi một trên n phân kỳ sẽ dẫn đến chuỗi một trên lông lê n phân kỳ và như vậy chúng ta kết luận chuỗi đã cho phân kỳ sang một cái ví dụ thứ hai đó là tổng sigma n chạy từ một cho đến vô cùng của n cộng hai chia cho hai n mũ ba trừ ba thì ở đây chúng ta có nhiều cách giải khác nhau thì mình giới thiệu với các bạn hai cách một cách sử dụng định lý so sánh ấy thì cái cách này cho những các bạn nào mà chưa học qua hay là chưa nắm chắc về cái phần vô cùng lớn vô cùng bé thì các bạn có thể áp dụng cách này thì phần đầu tiên chúng ta làm nháp đặt bút làm nháp thôi và nếu như xuất hiện cái các cái biểu thức mũ này n mũ này thì chúng ta sẽ sử dụng cái định lý số 2 định lý giới hạn un trên vn này thì việc chúng ta bây giờ đây là un của chúng ta này bây giờ chúng ta dùng xác định cái vn nữa thôi thì chúng ta cứ đặt vn bằng một trên n mũ alpha đi thì chưa cần biết alpha có nhiều cả chúng ta cứ giải đi và chúng ta xét cái giới hạn un trên vn khi n chạy ra vô cùng bằng một ờ, tại sao lại bằng một cái số k này tại sao mình chọn bằng một đấy thì thứ nhất nó rất là dễ dễ làm và thứ hai nó rất là dễ hiểu các bạn có thể chọn k tùy ý k 10, 100, trăm nghìn không sao cả nhưng mình thì mình sẽ chọn cao bằng một và video của mình mình cũng sẽ chọn cao bằng một chúng ta thay cái un với vn vào và quy đồng lên ta sẽ được cái biểu thức như thế này. Ở đây chúng ta nhận thấy này, trên tử bậc cao nhất của chúng ta đó là alpha cộng 1 khi chúng ta nhân phá ra. Đặt cái n trong biểu thức n cộng 2 này ra ngoài đi thì chúng ta sẽ có n mũ alpha cộng 1. Và cái bậc ở dưới mẫu bậc cao nhất của n nó là bằng 3. bằng 3 thì chúng ta cũng đẩy cái n mũ 3 này ra ngoài đi để cho hai cái n ở đấy vào với nhau nó vào với nhau thì chúng ta sẽ có cái biểu thức như sau như này thì đây thì một trên vô cùng khi n tiến ra vô cùng thì hai trên vô cùng sẽ tiến về không và biểu thức ở trên tử này biểu thức trong dấu ngoặc này sẽ tiến về một và cũng như vậy biểu thức ở dưới mẫu sẽ tiến về hai như vậy cái giới hạn này nếu như có thể xảy ra thì nó vẫn sẽ bằng 1 phần 2 gì đó để sao cho nó bằng một ý thì ngay lúc đầu mình chọn bằng một rồi thì mình sẽ thay đổi cái vn đi cái vn lúc này mình sẽ chọn là bằng một trên hai n mũ alpha 
để cho cái này nó bằng một thôi còn nếu như các bạn để uh, hệ số như này hệ số ở đây là một phần hai các bạn sẽ không phải chọn lại nữa và uh, mình chọn lại cái vn là một trên hai n mũ alpha thì khi các bạn áp dụng cái công thức này cái, cái phép biểu thức này thì đồng nghĩa với việc các bạn đẩy cái số 2 lên trên tử này thôi nhân thêm hai vào đây nữa thì chúng ta sẽ có cái biểu thức cuối cùng như thế này thì ở đây trên tử trong dấu ngoặc tiến về hai dưới mẫu trong dấu ngoặc cũng tiến về hai thì hai biểu thức được chia tiêu cho nhau bằng một như vậy nếu mà muốn cái giới hạn này bằng một còn có mỗi cả n này mà thôi n thì theo cái theo cái tính chất của hàm mũ để cho hai cái n này chia cho nhau bằng một ấy thì hai cái mũ của nó cũng phải bằng nhau thì lúc ấy alpha cộng một phải bằng 3 và chúng ta tìm được alpha bằng 2 thì vn chúng ta viết lại thay tất cả mọi thứ chúng ta đã tìm được thì vn sẽ là một trên 2 nhân n bình tất cả phần này là chúng ta làm nháp hết làm nháp ra ngoài hết còn trong bài kiểm tra thì chúng ta trình bày như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xanh chữa dương hay không này chữa này dương các bạn thử một vài giá trị vào sau đó chúng ta sẽ chọn chuỗi vn trong đó vn bằng một trên hai hai n bình các bạn chọn để và chúng ta sẽ lập cái bút toán xét giới hạn của un trên vn khi n chạy ra vô cùng cái giới hạn này thì chắc chắn bằng một rồi vì ngay từ trên đầu mình đã chọn nó để cho nó bằng một rồi mình chọn bằng một để tìm cái vn rồi như vậy cái chuỗi vn và chuỗi un có cùng tính chất hội tụ hay phân kỳ vậy thì chúng ta hãy thử xem cái chuỗi vn này nó hội tụ hay là nó phân kỳ thì theo cái đó chuỗi remain chúng ta nốt ở đây ở đây chúng ta xuất hiện đó là chuỗi vn là một trên hai n bình nghĩa là alpha bằng hai alpha ở đây bằng hai lớn hơn một như vậy cái chuỗi của chúng ta đã là hội tụ chuỗi này của chúng ta là hội tụ chuỗi vn của chúng ta là hội tụ chuỗi vn hội tụ thì dẫn đến chuỗi un ban đầu chúng ta đã cho là hội tụ và các bạn sẽ kết luận một câu chuỗi đã cho ban chuỗi đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh còn cách thứ hai nếu như các bạn đã quen với việc sử dụng vô cùng lớn vô cùng bé rồi thì các bạn có thể sử dụng vô cùng lớn vô cùng bé trong các cái bài uh, tập xét dự tụ của chuỗi như này thì thực ra cái vô cùng lớn vô cùng bé này nó rất là đơn giản thôi thứ hai nữa là nó cũng dễ như các bạn làm nhiều bài tập thì các bạn sẽ nhận thấy ra ngay chúng ta sẽ xét cái un un của chúng ta vẫn như cũ ở đây khi n tiến ra vô cùng tức là chúng ta sử dụng vô cùng lớn thì cái số 2 này cái, cái hằng số này chúng ta có thể ngắt bỏ đi thậm chí nếu như cái biểu thức ở dưới mẫu này xuất hiện n mũ 2 n thì chúng ta đều có thể ngắt bỏ đi các cái bậc mũ thấp như vậy tại vì bậc mũ cao nhất của chúng ta là n mũ 3 thì sau khi mà chúng ta rút gọn ngắt bỏ đi các cái vô cùng lớn bậc thấp hơn thì cái biểu thức un này nó sẽ tương đương với n trên 2 n mũ 3 khi n chạy ra vô cùng nhớ là khi n chạy ra vô cùng nhá cái biểu thức un tương đương với này thì lại bằng là một trên 2 n bình Thế lại nói cách khác là un sẽ tương đương với một trên 2 n bình khi n chạy ra vô cùng còn tại sao lại là tương đương thì các bạn có thể xem ở các giáo trình toán cao cấp còn việc mà mình sử dụng tương đương này có ý nghĩa gì thì để cho việc cái vấn đề mà mình xét cái giới hạn un trên vn này này rồi mình sẽ chọn cái vn bằng cái à, bằng cái chuỗi tương đương này mình đã khi mà đã chọn được cái chuỗi tương đương rồi thì việc cái xét cái giới hạn này nó sẽ luôn luôn ra bằng một luôn luôn ra bằng một và chúng ta sẽ kết luận được dựa trên cái vn hội tụ hay phân kỳ chúng ta sẽ kết luận được cái sự hội tụ 
của chuỗi UN và như mình đã nói trên chuỗi Remain thì cái chuỗi VN này nó hội tụ rồi thì cái chuỗi đã cho ban đầu này sẽ hội tụ trên đây đấy chỉ là hai cách của mình giới thiệu thôi rồi các bạn có thể giải theo nhiều cách khác nhau giải theo các cái cách mà tham khảo một số sách giáo trình toán cao cấp hoặc là một số cái cách khác thì đấy là hai cái cách mà theo mình là đơn giản và là dễ áp dụng nhất và chúng ta sẽ sang một cái ví dụ cuối cùng đó là xét tổng sigma nó chạy từ hai đến vô cùng của cái chuỗi un như này thì bước đầu tiên chúng ta vẫn nhận thấy là un nó mà không rồi ở đây mình trong cả hai cái video mình có đều lưu ý với các bạn một điều đó là khi cái giới hạn của un nó chạy ra vô cùng mà khác không thì cái chuỗi đã cho sẽ phân kỳ cái hệ quả này các bạn áp dụng như một công thức không cần chứng minh lại vì nó rất là hay ở chỗ là các bạn không cần phải tính toán gì cả các bạn hãy xem cái cái giới hạn un này thôi các bạn có thể biết được ngay nó phân kỳ hay là nó hội tụ vậy thì ở đây để sao mình lại nhắc lại cái hệ quả này thì ở đây chúng ta xét cái giới hạn un này đi và chúng ta thấy rằng cái giới hạn này ra bằng 1 Tại sao lại như vậy? Nếu như các bạn tinh ý và các bạn làm nhiều bài tập Các bạn làm nhiều bài tập các bạn sẽ có khả năng nhìn ra rất là nhanh Đó là khi cái bậc của tử này, cái bậc của mẫu bằng nhau Thì bao giờ cái giới hạn mà ra vô cùng ấy Nó cũng sẽ bằng một mà thôi Hai cái bậc của tử với bậc của mẫu, bậc cao nhất của mẫu Với bậc cao nhất của tử là bằng nhau thì, không, thì cái giới hạn này mình sẽ ra bằng 1 bằng cách các bạn chia cho n mũ 5 đi nó sẽ ra biểu thức này ngay và đồng loạt cái n mũ 2, n mũ 4, n mũ 5, 1 trên thì các thứ này nó sẽ về không hết và như vậy biểu thức của chúng ta sẽ về 1 về 1 hoặc là về một cái hằng số nào đó ví dụ ở trên tử của chúng ta là bằng 2 n mũ 5 thì chúng ta sẽ về 2 đấy là tùy thuộc theo cái sự đề bài cho nhưng mà nói chung thì cái giới hạn của UN khi N tiến ra vô cùng sẽ khác không Chúng ta kết luận ngay, nó chuỗi đã cho phân kỳ Trên đây là cái video mình giới thiệu với các bạn về tiêu chuẩn so sánh Nhằm xét sự tụ của chuỗi số, chuỗi số dương Thì các bạn cũng có thể làm thử một số các cái bài tập Ở đây mình sưu tầm Một số các cái bài tập các bạn sử dụng ba uh, thứ đó là tiêu chuẩn là làm pe cao si và cao so này tùy từng trường hợp cụ thể nghĩa là không cứ phải nhất thiết tất cả tám bài ở đây đều sử dụng một cái mà chúng ta sẽ linh hoạt sử dụng sao cho phù hợp nhất các bạn cũng có thể gửi uh, cái bài tập là bài làm của các bạn ấy đó, nếu như các bạn không chắc chắn mà các bạn muốn mình uh, góp ý thêm thì các bạn có thể gửi về cho mình thông qua ba cái uh, địa chỉ như thế này fanpage youtube và email thì mình mình sẽ check cho các bạn và sẽ xem một số cái lỗi sửa cho các bạn Ở nếu như các bạn mà không không gõ được hay là cái việc mà gõ máy các cái ký tự đặc biệt như thế này nó khó khăn hay là nó mất nhiều thời gian ấy thì các bạn có thể viết tay hoặc là các bạn chụp ảnh các bạn gửi cho mình cũng được nếu mà chụp ảnh thì nên là một khổ giấy A4 thì các bạn chụp thành hai bức ảnh để cho mình nhìn cho nó rõ thôi. Thì rất cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Mong rằng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn học tập hiệu quả.